ഹായ് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ പത്തിന് എം ഒ പിയോട് കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങളിൽ പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മാനുവൽ ഓഫ് ഓഫീസ് പ്രൊസീജിയർ അഥവാ എം ഒ പിക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഊർജിതമായ ഒരു പഠനം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനോടകം നാല് എപ്പിസോഡുകളിലായി എൺപതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എം ഒ പി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡെല്ലാം കാണുകയും അതൊന്ന് നോട്ടിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പത്താം തീയതി നടക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി തന്നെ പാസ്സാകാൻ സാധിക്കും ഈ ചാനൽ കണ്ട എല്ലാവരും തന്നെ പാസ്സാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കാണുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് കുറിക്കുക അത്രയും മാത്രം മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് തങ്ങുകയും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തവണയും ഓൺലൈനാണ് എം ഒ പി എക്സാം എം ഒ പിയും അതുപോലെ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന കെ ഇ ആർ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂൾസും ഓൺലൈൻ തന്നെ ആണ് പരീക്ഷ എന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്നാൽ അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് അതിനെ തുടർന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഒ എം ആർ രീതിയിലാണ് പഴയ പോലെ ഒ എം ആർ രീതിയിൽ പേപ്പറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബബിൾസ് അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എക്സാം എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക നമുക്ക് എം ഒ പി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റിലെ പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എന്ന ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എം ഒ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പത്താം പത്താം തീയതി എം ഒ പി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എം ഒ പിയുടെ ക്ലാസ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സോടു കൂടി നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എം ഒ പി എപ്പിസോഡിലെ അഞ്ചിലെ ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചെക്സ് ഓൺ ഡിലേയ്സ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സ് ഇൻ ഓഫീസ് ചെക്സ് ഓൺ ഡിലേയ്സ് ആൻഡ് അരിയേഴ്സ് ഇൻ ഓഫീസ് അതായത് കാലതാമസത്തിനും കുടിശ്ശികയ്ക്കും നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നോക്കുക എന്താണ് ദ പേ ദ ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഈസ് ടു സബ്മിറ്റ് ദിസ് രജിസ്റ്റർ ടു ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഓഫീസ് എവരി മന്ത് ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടൻ്റൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു രജിസ്റ്റർ അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എല്ലാ മാസവും എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഹെഡ് ഓഫ് ഓഫീസിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു രജിസ്റ്റർ ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട് എല്ലാ മാസവും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നാല് ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രജിസ്റ്ററാണ് കോൾ ബുക്ക് സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഹെഡ് ഓഫ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കോൾ ബുക്കാണ് അല്ലേ അതായത് സർക്കാർ ചിലപ്പോൾ ചില ചട്ടങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചില നയവ്യവസ്ഥകളുടെ പര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചോ ഇനി അത് അഥവാ അത് നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യതയെക്കുറിച്ചോ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ക്ഷണിച്ചു നിൽക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വകുപ്പ് മേധാവി ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് ഓഫീസ് തൻ്റെ കീഴ് ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്ഷണിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോളുകൾ അവയ്ക്കുള്ള മറുപടി എത്തുന്ന സമയം വരെ തുറന്ന് സൂക്ഷിക്കണം എന്നില്ല പകരം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി കഴിയുന്നതെല്ലാം ഉടനടി ചെയ്യണം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോറം പതിനഞ്ച് അപ്പൻഡിസ് വൺ പ്രകാരം കോൾ ബുക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോൾ ബുക്കിൽ ചേർക്കുകയും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേപ്പർ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു ഫയൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കേസിൻ്റെ തീരുമാനം അറിയുന്നത് വരെ കഴിയാതെ വരികയും അതിന് വർഷങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും തത്തുല്യമായ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോൾ ബുക്കിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ കോൾ ബുക്കിൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആറ് മാസക്കാലത്തേക്ക് ഒരു നടപടികളും ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത ചില പേപ്പറുകളൊക്കെ കാണും ഫയലുകളൊക്കെ കാണും അല്ലേ ആറ് മാസക്കാലത്തേക്ക് ഒരു യാതൊരു നടപടികളും ചെയ
കോൾ ബുക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു കോൾ ബുക്ക് മാത്രം മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത കോൾ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് കുറേ പറയാനുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് മെതേഡ് ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അല്ലേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് രജിസ്റ്ററാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ എന്താ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ റിട്ടേൺ ഫോം പ്രസ്ക്രൈബ് ഫോം കാർബൺ കോപ്പി ഫോം എന്താണ് ടാഗ്ഡ് ഷീറ്റ്സ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് പ്രസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ഫോം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് വരുന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമാണ് അല്ലേ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമിലാണ് മെയിൻ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോൾ പ്രസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ ദ അറ്റൻഡൻസ് ക്ലോസസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഓഫീസ് ഓപ്പൺസ് എപ്പോഴാണ് അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം പത്ത് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് അല്ലേ പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ആകുമെങ്കിലും പത്ത് പത്ത് വരെ ഈ അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമോ അല്ലേ പത്ത് പത്ത് വരെ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് സൈൻ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടയ്ക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടൻ്റാണ് അതിൻ്റെ ചുമതല സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഓഫീസിൽ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടൻ്റ് പത്ത് പത്താകുമ്പോൾ ഈ അറ്റൻഡൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അബ്സ്ട്രാ അറ്റ ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതും ഇതും കൂടെ ആയിട്ട് വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കണം അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വെൻ ദ അറ്റൻഡൻസ് ക്ലോസസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഓഫീസ് ഓപ്പൺസ് എപ്പോഴാണ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരവേദനം പത്ത് മിനിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ദ അരിയർ ലിസ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഷുഡ് കമ്പയർ ദം വിത്ത് ദ പെൻഡൻസി ആസ് പെർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ അല്ലേ ഓൺ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ദ അരിയർ ലിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കുടിശ്ശിക ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അരിയർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കുടിശ്ശിക ലിസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ അല്ലേ അവർ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഈ മുടക്കമുള്ളത് പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തീർപ്പാക്കാത്ത അവസ്ഥയുള്ളത് അല്ലേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ അനുസരിച്ച് തീർപ്പാക്കാത്ത കുടിശ്ശിക ലിസ്റ്റ് അഥവാ അരി ലിസ്റ്റ് അല്ലേ അത് ആരാ അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്താണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തവർക്കാണ് ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടൻ്റ് സബ്ജക്ട് ക്ലർക്ക് ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടൻ്റിനാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അഥവാ പെൻഡൻസ് ആയി കിടക്കുന്ന അരിയർ ലിസ്റ്റുകൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് മാർക്ക്ഡ് ഫോർ ഇഷ്യു ആർ ഓർഡിനറിലി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് വിത്ത് ഇൻ ഡാഷ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെസീപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫെയർ കോപ്പി സെക്ഷൻ അതായത് വിതരണത്തിനായി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേപ്പറുകളും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ പേപ്പറുകളും ഫെയർ കോപ്പി സെക്ഷനിൽ ലഭിക്കും അല്ലെ ലഭിച്ച എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് വിതരണം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിതരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്ര മണിക്കൂറാണ് ഒരു ഫെയർ കോപ്പി സെക്ഷനിൽ പേപ്പർ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിതരണത്തിനായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ പേപ്പർ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂറിൽ നിന്നാണ് എത്ര സമയമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ആറാമത്തത് ഗവൺമെൻറ് സംടൈംസ് കോൾ ഫോർ എ റിപ്പോർട്ട് ടു ബി സബ് സബ്മിറ്റഡ് സബ്മിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ ഓർ സോ such calls need not be kept open till the time to reply to them arrives such files may be closed and ended in the dash nammal nerthe parnjalle sarkar government sometimes chila samayangal endana chila chattangadeyo prayothe kurichu adu nilarthunnde aavashye kurichu okke oru report shenichekam allengi vagupu medavi alle nammal nerthe parnja key officer maari ithra report cheyidekka appo angayul
the call book shall be submitted for inspection once in every dash. And the answer one month, illa maso, illa once in every one month, illa maso, call book submit to Cheyanam. And then when inspection, we need call book submit. At the question, each subject clerk should prepare an abstract of pendency in form 12 appendix 1 on the dash of every month. Abstract of pending in the orange and modangi katakana each subject clerk or uh, subject clerk uh, should prepare an abstract of pendency in form 12 appendix 1. Lay modangi katakuna file gilda is a paper gilda. Ada edilana form 12 appendix 1. Ada marker the form 12 appendix in the formula on a e modangi katakana arial list. Lay kudishika patiga arial list. Ah, section less subject clerk at the Iraqi la masovum in the chain to the Adite Proverty Divasum and upon answer on the first of every month. Ale first of every month Adite Proverty was in the name either in the chain of the abstract of pendency to idealist arc and alkan to the section other section superintendent nalganum in the idealist still subject clerk in the chain of. Tande signature while in the other signature man other than the Churuka open the world and normal other Churuka open the world. Sign number Cheraki subject like Cheyanam, other upon the datum Rega Padatana. That's right. About Pinna Pinna success of Roman and the chain to the Eclarcamare, the Yaraki subject like the Yaraki. I did list in the Anam success of Prandu Parishodicanum. Mumbai. <laughs> In the office, we will see the office. We will see the office. Subject clerk, subject clerk to section superintendent, section superintendent to fair copy, superintendent, initiation, head of office. Office is the 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 the First, Ella Mastile Adi the Vasamana in the end of the form 12 appendix one abstract of pendency the ideal list could the subject clerk. At the Choitaliki program, the call book will be in the custody of Dash. Call book are the custody Iricanum, Arade Castilan, Alla the custody Iricanum, Tapal clerk in the Ilana. Call book will be in the custody of Tapal clerk. At the question, who will be held responsible for any paper found pending in his section without sufficient grounds for more than five days? And uh, who will be held responsible for Arkan Uttravaditam in the section in the uh, more than five days? Anjavasti Kodale, I think, in the file, paper, cardinal, or the Irman, the Rangel, Ika, Kadan, and the Uttravata Arkana, a section superintendent. Upon the answer, and then. The section superintendent. Now, let's Papers will normally be submitted by the office within dash days of the receipt in office. Papers will normally be submitted by the office. Normally, if a paper is submitted, it will be submitted. Answer than five days, five days in the lana. Or paper up in office kit here, other Manathandana, number number two, date to the original, other Anjuos no lana, other submitted Anjuos no submitted Chedricana. Other than a rule. I will parana in the perana, Panja the Inatatum in the Maralati parade. Five day rule, five day rule and nana, e five days in a parana. Or office let the paper girl in the one the one the Vectamacuna. Tea the model. Anju the Vasatinudil, Bendapata Udiogastana, submit to Cheyano. Adapala the Ne Adala Pertia, the Edi Mudal, Anju the Vasatinudil, Tirich, Office Lakeum, Paperga, Summer Picanum. Five day anale, five day anna, five days, five day rule another. Tritia and my garna gooda, Anju the Vasilere, Paracumula, Papergal, Summer Picade, 
തൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കാണപ്പെട്ട അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന് സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ട് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള പേപ്പറുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ആർക്കാണ് സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ അഞ്ച് ദിവസം കണക്കാക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവധി ദിവസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവധി ദിവസങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് ഓഫീസ് കിട്ടിയ ഒരു പേപ്പർ അതവിടെ ഇരിക്കുക അന്നൊന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെന്താണ് പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം അവധി വരുന്നു ഞായർ പിന്നെ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ഒരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പോഴത്തെ എങ്ങനെയായി ശനിയാഴ്ച വന്ന പേപ്പർ ഞായർ അവധിയാണ് പിന്നെ തിങ്കൾ ചൊവ്വ അഡീഷണൽ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ വന്നു അപ്പോൾ എത്രയായി നാല് ദിവസമായി പിന്നെ ഒറ്റ ദിവസമേ ഉള്ളൂ അത് വീണ്ടും അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ ഇപ്പോൾ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ശനിയാഴ്ച കിട്ടിയ പേപ്പർ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ അവധിയായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് തുറക്കുന്ന ബുധനാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം ഇനി ഇപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുധനാഴ്ച തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് ദിവസം അത് കറക്റ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ റൂള് ബുധനാഴ്ച തന്നെ ആ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം ഈച്ച് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലർക്ക് ഇൻ എ സെക്ഷൻ വിൽ കീപ്പ് എ റിമൈൻഡ് ഡയറി ഓഫ് എ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡാഷ് പേജസ് അല്ലേ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലർക്ക് ഓരോ സെക്ഷനിലെയും ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ക്ലർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റിമൈൻഡ് ഡയറി റിമൈൻഡ് ഡയറി ഉണ്ടാവണം കീപ്പ് ചെയ്യണം ഈ റിമൈൻഡ് ഡയറി ഏത് ഫോമാണെന്നറിയാമോ ഫോം ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൻഡിക്സിലാണ് ഫോം ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൻഡിക്സ് വണ്ണിലാണ് ഫോം ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോം പതിനഞ്ച് അപ്പൻഡിക്സിലാണ് ഈ ഡയറി റിമൈൻഡ് ഡയറി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓർമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ ഡയറി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഡയറി എത്ര പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എത്ര പേജാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് റിമൈൻഡ് ഡയറിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേജുകൾ ഉണ്ടാകും ട്വൽവ് പേജസ് ആണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കലണ്ടർ ഇയർ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു ഒറ്റ കലണ്ടർ ഇയറിലാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേജ് ഉള്ള റിമൈൻഡ് ഡയറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ബ്രൗൺ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞതായിരിക്കണം തുന്നിയതായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ പേപ്പറിൽ തുന്നിയതായിരിക്കണം ഈ റിമൈൻഡ് ഡയറി പിന്നെ ഡയറിയുടെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ക്ലർക്കിൻ്റെ പേര് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പേര് എഴുതണം ഏത് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് എഴുതണം റിമൈൻഡ് ഡയറിയിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ക്ലർക്കിൻ്റെ പേരും ആ വർഷവും കൂടി പതിച്ച് എഴുതിയിരിക്കണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചില നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ക്ലർക്കിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുള്ള റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മീഡിയ മാധ്യമമായിട്ടാണ് ഈ ഡയറി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേജാണ് റിമൈൻഡ് റിമൈൻഡർ ഡയറിക്ക് ഉള്ളത് ബ്രൗൺ പേപ്പറിലാണത് പൊതിയേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം പെർമനൻറ്റ് ഫയൽസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് റെഫറൻസസ് മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുള്ളി കെറ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻ ദ ഡാഷ് പെർമനൻറ്റ് ഫയൽസ് പെർമനൻറ്റ് ഫയൽസ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഫയലാണ് അതായത് പ്രധാന ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവുകളെ സ്ഥിരം ഫയലുകൾ സൂചികളായി ഉപയോഗിക്കുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പുതുക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാണ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ കൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഫയൽ ഇതിനകത്ത് ഏതാ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഫയൽ ഏതാണ് പേരിയോഡിക്ക് രജിസ്റ്റർ ആണോ അല്ല സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ അല്ല കറണ്ട് ഫയൽ സ്റ്റോക്ക് ഫയലാണ് പെർമനൻറ്റ് ഫയൽ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ദ നോട്ട് അണ്ടർ റൂൾ നയൻറ്റി ടു എ കെ ടി സി വോളിയം വൺ ഷാൽ ബി ഫോളോഡ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് അല്ലേ എന്താ പറയുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് ഈ അണ്ടർ റൂൾ നയൻറ്റി ടു എ കെ ടി സി വോളിയം പ്രകാരം കെ കേരള ട്രഷറി കോഡാണ് കെ ടി സി എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരള ട്രഷറി കോഡ് വോളിയം വൺ റൂൾ നയൻറ്റി ടു എ അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും അത് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് അല്ലേ ആ കേരള അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് റൂൾ നയൻറ്റി ടു എ കെ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ദ കോൾ ബുക്ക് ഷാൾ ബി സബ്മിറ്റഡ് ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വൺസ് ഇൻ എവരി നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ കോൾ ബുക്ക് എല്ലാ മാസവും എപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വൺസ് ഇൻ എല്ലാ മാസവും അല്ലേ എല്ലാ മാസവും ആണ് കോൾ ബുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോ പേപ്പർ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ കോൾ ബുക്ക് അൺലെസ് നോ ആക്ഷൻ ഈസ് ഡു ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അല്ലേ ആറ് മാസ കാലത്തേക്ക് നടപടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലേ അത് എന്താണ് കോൾ ബുക്കിൽ ചേർക്കാറില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്തില്ല അല്ലേ അത് ഇത്ര മാസമാണ് അതാ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്ര മാസമാണ് പീരീഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ നോ പേപ്പർ ഷുഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ കോൾ ബുക്ക് കോൾ ബുക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്ത പേപ്പർ ഏതാണ് മൂന്ന് മാസത്തെയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും അല്ലേ കോൾ ബുക്കിലേക്ക് കയറ്റണം വൺ മന്ത് ആണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണം പിന്നെന്താ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് സിക്സ് മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ ആറ് മാസം കഴിയുവാണെങ്കിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തുവാണ് ആറ് മാസം സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ദ അരിയർ ലിസ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഒഫീഷ്യൽ ഷുഡ് കമ്പയർ ദം വിത്ത് ദ പെൻഡൻസി ആസ് പെർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രജിസ്റ്റർ അല്ലേ അരിയർ ലിസ്റ്റ് ഇതും നമ്മൾ സമാന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷ അടുത്തു നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അത് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മുൻ മുൻകാല മുൻ എപ്പിസോഡിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ലൈക്ക് കൂടുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഒപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് വീണ്ടും നമുക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരാൾ കൂടിയാലും നമുക്കത് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ കെ ഐ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കൂടി സബ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇടുക എന്ത് കമൻറ്റ് ആയാലും വിമർശിക്കുന്ന കമൻറ്റ് ആയാലും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ അതിനൊന്നും യാതൊരു ഇതുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് ഇടാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയണം ബെൽ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് അത് ചെയ്ത ഉടനെ ഇടുന്നതാണ് നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കെ എസ് പിന്നെ അക്കൗണ്ടസ്റ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ക്ലാസ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം